வெல்கம்ஸ் டு செல்விஸ் கிச்சன் நான் உங்கள் செல்வி மும்பையிலேருந்து இன்றைக்கி வந்து மீன் குழம்பு வைக்கலான்ட்டு இருக்கிறேங்க இதில் வந்து கெண்ட மீன் எடுத்துட்டு வாங்கியிருக்கேன் இன்றைக்கி கெண்ட மீன் வந்து பீஸ் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு வந்து அரைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் அப்படிங்கிறத முதல்ல நான் கா சொல்லிடுறேன் அதெல்லாம் நம்ம வறுத்து அரைக்கணும் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலை பருப்பு கடலை பருப்பு ஒரு சின்ன ஸ்பூனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மல்லி மல்லி நாலு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வெந்தயம் வெந்தயம் வந்து கொஞ்சம் தான் ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீரகம் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் உளுந்தம்பருப்பு வெள்ளை உளுந்தம்பருப்பை வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரொம்ப வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம கடலை பருப்பும் போடுறோம் அதுவும் கெட்டி தன்மை கொடுக்கும் நல்லா இது வந்து ஒரு மனத்துக்காக தான் ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் காஞ்ச வத்தல் காஞ்ச வத்தல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து தானே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் உரப்பாக தான் இருக்கும் நீங்கள் உங்களோட உரைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி வத்தல் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை நல்லாவே ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க இது இவ்வளவும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலா ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த மசாலா ஃபுல்லாக கடலை பருப்பு வத்தல் உளுந்தம்பருப்பு மல்லி கருவேப்பிலை வெந்தயம் சீரகம் இதெல்லாம் கொஞ்சமாக என்ன விட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் கூட தேவையில்லை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் மனம் வந்தால் போதும் கறிகிற வேண்டாம் கண்டிப்பாக கறிகிற வேண்டாம் மனம் வந்தால் போதும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கணும் வறுத்ததுக்கு அப்புறம் இதை வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இதை வறுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பிறகு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்கிட்ட பல்லாரி இருக்குது அதனால் பல்லாரி போட்டிருக்கேன் ஒரு அரை பல்லாரி எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி அப்புறம் தேங்காய் தேங்காய் வந்து ஒரு அரை ஒரு சில் தேங்காய் ஒரு சிலுக்கு கொஞ்சம் கம்மி தான் அதை பொடிசா வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து இந்த மசாலாலாம் வறுத்த பிறகு இதெல்லாம் வதக்கின பிறகு இதையும் கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெய் விட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க ஆனால் அரைக்கும் போது எல்லாமே மொத்தமாகவே போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஒன்றா நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கிடணும் இப்போ நான் வதக்கிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த பொருள்கள்லாம் எடுத்து வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுருக்கிறேன்னா நல்ல லேசாக எண்ணெய் விட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரொம்ப கருகிரில் பாருங்கள் லேசாக மனம் வந்தோன்னே எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த பொருள் ஃபுல்லாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க முதல்ல இல்லாட்டா பருப்பெல்லாம் தண்ணி விட்டால் பருப்பெல்லாம் நல்லா அறப்படாது அதனால் நல்லா பவுடர் ஆக்கிட்டு ஃபைனாக பரு பவுடர் ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி இது ரெண்டையும் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு எல்லாமே மொத்தமாகவே அரைக்கணும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இதை அரைச்சிக்கோங்க பவுடர் ஆக்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரைச்சி எடுத்துகிட்டு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த மசாலா ஃபுல்லாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் நல்ல மனமாக இருக்குது மசாலா அரைச்சி எடுத்துருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் புளி வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தக்கன போட்டுக்கோங்க நான் மாங்காவும் போட போகிறேன் மாங்காய் ஒரு அஞ்சாறு துண்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மாங்காவும் போட போகிறேன் அதனால் புளி வந்து ஓரளவுக்கு கம்மியாகவே போட்டிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி ஒரு சின்ன தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை தேவை மிளகாய் மூணு மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வெங்காயம் அரை பல்லாரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் அது போடுங்க கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெயில் பண்ணுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் இவ்வளோ தாங்க வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம் பாருங்க இப்போ ஒரு கடாயில் வச்சு அதில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கிறேன் கடுகு பொறிஞ்சிட்டு அதோட கொஞ்சம் உளுந்தம்பருப்பு கொஞ்சமாக உளுந்தம்பருப்பு மனத்துக்காக வெந்தயம் வெந்தயம் போட்டாலும் நல்ல மனமாக இருக்கும் வெந்தயமும் போட்டிருக்கேன் ரெண்டுமே பொறிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ கருவேப்பில் போட்டுக்கிறேன் கருவேப்பிலையும் இதாகிட்டு வெட்டி வச்ச வெங்காயம் மிளகாய் மூணு மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் போட்டிருக்கேன் இது வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும்
தொங்கிச்சு உப்பு போட்டுக்கிறோம் இது எப்படியே வெங்காயம் வதங்க வதங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் பாருங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இதோட நான் இப்போ தக்காளி போட்டுக்கிறேன் தக்காளி மஞ்சள் ஏற்கனவே நான் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கிறேன் அதனால் இப்போ உப்பு போடலை தக்காளி வந்து மஞ்சளும் உப்பும் சேர்ந்தால் பட்டு வதங்கிடும் மூடி வச்சு வதக்கணும் சிம்மில் வச்சு வதக்கிடலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷத்தில் நல்லா வதங்கிடும் தக்காளி ஏற்கனவே வெங்காயமும் மஞ்சளும் இருக்குது இப்போ மூடி போட்டு சிம்மில் வச்சு இதை வைக்க போகிறேன் ஒரு நிமிஷத்தில் நல்லா வதங்கிடும் பாருங்க இப்போ நல்ல வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ நான் இதில் அந்த அரைச்சி வச்ச மசாலா அது எல்லாமே விட போகிறேன் போட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இது எண்ணெயில் கொஞ்சம் வதங்க ரொம்ப நேரம்லாம் வதக்கணும்னு இல்லை ஏன்னா எல்லாமே வதக்கி அரைச்சிதான் லைட்டாக அந்த எண்ணெயோட மிக்ஸ் ஆகட்டும் பஸ் ஓகே ஓகே இப்போ இதில் நான் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன்ல அந்த புளி கரைச்ச தண்ணி விடுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணும் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கிறேன் ரொம்ப தண்ணி வச்சு வைக்காதீங்க அளவு எவ்வளவு நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஊற்றிக்கோங்க இன்னும் இது கொஞ்சம் நல்லா வற்றி வரும் ரொம்ப தண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறம் வற்ற வச்சா நல்லா இருக்காது நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஓகே இது நல்லா நமக்கு தேவையான பதத்துக்கு வந்த பிறகு மீன் போடலாம் இப்போ மீன் மாங்காய் எல்லாம் இப்போவுமே போட வேண்டாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் காமிக்கிறேன் நல்லா கொதிச்சு கொஞ்சம் வத்தி வரட்டும் பாருங்க மசாலாலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வருது இந்த டைமில் நான் மாங்காய் போட்டுக்கிறேன் மாங்காவும் தேவையான அளவு உப்பும் போட்டுக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்த பிறகு இறக்குறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி மீன் போட்டால் போதும் வேகமாக வெந்துடும் இந்த மீன் சின்ன மீன் தான் வேகமாக வெந்துடும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே போட்டுட்டோன்னா பிறகு முள் தான் இருக்கும் குழம்பு நல்லா அந்த மசாலாலாம் முறிஞ்சு வரணும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மீன் போடலாம் பாருங்கள் குழம்பெல்லாம் நல்லா மீ நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துட்டு நான் மீனை இதில் போட்டுட்டேன் இது எனக்கு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் ஆயிருங்க மீன் போட்ட பிறகு ரொம்ப கிளறி விடாதீங்க இந்த டைமில் வந்து ஒரு மூணு மிளகா நான் கீறி வச்சது போட்டிருக்கேன் இது வந்து எப்படின்னா மீனோடு சேர்ந்து நல்லா அந்த மிளகாவும் வேகும்போது நல்ல ஒரு மனம் வரும் நல்ல மீன் மனம் வந்து தூக்கலாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயங்கள்லாம் ஒரு வெங்காயம் கூட ஒன்று ரெண்டாக தட்டி இந்த டைமில் போட்டுக்கலாம் அந்த மீன் மிளகா வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா அந்த கொதிச்சு வர்ற வாடை வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் நல்ல வீட்டையே தூக்கும் மீன் மனம் அப்படி வரும் இது எனக்கு இப்போ சீக்கிரம் ஆயிருங்க நான் ஆன பிறகு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது நம்மளுடைய அருமையான 
மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு எண்ணெயெல்லாம் நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ நான் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்மளுடைய மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு நல்லா மனமாக இருக்குது டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுவரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா செல்விஸ் கிச்சன் மும்பைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்